அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் தேர்ட்டீன் வைடு வி ஃபாலில் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்க போறோம் இன்ட்ரோடக்ஷன் சோ நம்ம பாடியில இருக்க செல்ஸ் எடுத்தோம்னா அந்த செல்ஸ் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னால ஆயிருக்கு லைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஃபேட்ஸ் ஆர் லிபிட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு செல் வந்து உருவாகுது ஒரு உயிரோட இருக்கிற செல் எடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு டைனமிக் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டைனமிக் பிளேஸ் அப்படின்னா அதுக்குள்ள எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நடந்துட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும் இந்த செல்ஸ் வந்து ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆகும் செஞ்சாலுமே <laughs> எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ கிட்னிஸில் வந்து யூரின் ஃபில்டர் பண்ணுது இல்லையா இன்கேஸ் அது யூரின் ஃபில்டர் பண்ணாமல் விட்டுருச்சுன்னா அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே நம்ம பாடியிலேயே அப்படியே சேர்ந்துக்கிட்டே வரும் அக்யூமுலேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வேஸ்ட் வந்து சேரும் போது அது வந்து ரொம்ப விஷத்தன்மையுடையதாக இருக்குது அதனால் அது நம்மளோட பிரெயினை அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ நம்மளோட பிரெயின் வந்து ஒழுங்காக திங்க் பண்ணாது இந்த கேஸ் கிட்னியும் பிரெயினும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கிறது நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம பாடியில் நடக்கிறதுக்கு அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸும் தேவைப்படுது இந்த எனர்ஜி அண்ட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் எங்க இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உட்கொள்ற உணவுல இருந்து தான் அது கிடைக்குது ஸோ நம்ம பாடிக்கு வெளியில இருந்து தான் இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸும் எனர்ஜியும் நம்ம பாடிக்கு கிடைக்குது செல்ஸ் அண்ட் டிஷ்யூஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அது நம்மளோட பாடியோட ஹோல் ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அந்த ஹோல் ஆக்டிவிட்டியுமே வந்து ப்ராப்பராக நடக்காது நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் அண்ட் இட்ஸ் ஃபெயிலியர் ஹெல்த் அப்படின்னா என்ன ஹெல்த் அப்படின்னா பீயிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா எஃபிஷியன் ஃபங்க்ஷனிங் அதாவது நம்ம நல்லா இருக்கோம் அப்படின்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைனா நம்ம பாடியில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லணும்னா ஹெல்த் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் வெல் இனாஃப் டு ஃபங்க்ஷன் வெல் physically mentally and socially நம்ம உடம்புனால நல்லா இருக்கிறது மட்டும் ஹெல்தி கிடையாது நம்ம உடம்பாலையும் சரி நம்ம மனசாலையும் சரி நம்ம அடுத்தவங்க கூட நடந்துக்கிற முறையினாலும் சரி இது எல்லாமே ஒழுங்கா இருக்கிற பட்சத்துல தான் நம்ம வந்து ஹெல்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் பர்சனல் அண்ட் கம்யூனிட்டி இஷ்யூஸ் போத் மேட்டர் ஃபார் ஹெல்த் ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஹெல்த் இப்ப நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் மட்டும் நினைச்சா பார்த்தாது என்னை சுத்தி இருக்கிற என்னோட சரௌண்டிங்கும் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் நான் வந்து நல்லா இருக்க முடியும் எப்படி அப்படின்னா நம்மளோட சோசியல் என்வாயர்மெண்ட் நம்ம எந்த சொசைட்டியில இருக்கோமோ அந்த என்வாயர்மெண்ட்டும் ஒழுங்கா இருந்தா மட்டும்தான் என்னோட பிசிக்கல் என்வாயர்மெண்ட் நல்லா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப வந்து நான் ஒரு ஏரியால இருக்கேன் அங்க ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல வந்து ஃபுல்லா குப்பை குப்பையா இருக்கு டிரைனேஜ் எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கு தண்ணி எல்லாம் வெளியே ஓடிட்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பா அந்த ஏரியால இருக்கிற எனக்கும் இல்ல என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு சோ என்னோட சொசைட்டி என்னோட என்வாயர்மெண்ட் ஒழுங்கா இருந்தா மட்டும்தான் என்னோட ஹெல்த் வந்து ஒழுங்கா இருக்கும் அதனால நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்துல கிளீனா வச்சுக்கணும் சோ பப்ளிக் கிளென்லினஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஹெல்த்துக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி நம்ம நல்ல ஹெல்தியா இருக்கணும் நம்ம ஹெல்தியான ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கணும் அந்த ஃபுட்டு நமக்கு எப்படி வருதுன்னா நம்ம வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சா மட்டும்தான் அந்த ஃபுட்டு நம்மளால ஏர்ன் பண்ண முடியும் சோ நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட் வேணும்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் கண்டிஷன் அதாவது நம்மளோட ஃபினான்சியல் கண்டிஷன் ஒழுங்கா இருக்கணும் அதுக்கு நமக்கு ஒழுங்கான ஜாப் ஒன்று தேவைப்படுது ஸோ ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஹெல்த் ஒழுங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபினான்சியல் கண்டிஷனும் சரி இல்லை ஜாபும் சரி ஒழுங்கா இருந்தால் மட்டும்தான் இது நடக்கும் ஸோ சாப்பிட்றது நம்மளோட என்வாயர்மெண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் மட்டும் நமக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்த்தை கொடுக்காது ஸோ நம்ம மென்டலியும் ஹெல்தியாக இருக்கணும் எப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் நம்ம எப்போவுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இல்லை ஒருத்தரை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டென்ஷன் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் தான் அதிகமாகும் சோ தட் நம்ம மென்டலி இல்லாயிடுவோம் சோ மென்டலாகவும் நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கணும் சோ அதுக்கு என்ன தேவைன்னா சோசியல் ஈக்வாலிட்டி சோ எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கூடையும் ஹாப்பியா இருந்துட்டு அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஓவரால் ஹெல்தியா இருக்க முடியும் இந்த லெசனோட கண்டினியூஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்